Och vi börjar ändå med nyheten att SCA köper den tyska bandagetillverkaren BSN Medical för 2,7 miljarder euro motsvarande närmare 27 miljarder kronor. God morgon Esbjörn Lundervall från SCB. Hur vill du kommentera den här stora affären? Ja, god morgon. Ja, du har ju redan inlett det här med att konstatera att det är en väldigt stor affär. Det är också en affär som det tidigare har funnits ganska mycket spekulationer om. Och vi hade faktiskt lite grann hoppats på den. För vi betraktar det här som lite grann att ha en drömaffär ur strategisk synvinkel. Sen kom ju då uppgiften, alltså vi hörde rykten om att de var intresserade av att köpa BSN. Och sen var det tyst ett tag och så kom det ut att BSN skulle börsnoteras istället. Ja, då gav väl många upp hoppet om att det skulle bli av den här affären. Men nu kommer det alltså. Och vi tycker som sagt att det här är en strategiskt väldigt intressant affär som kommer att bidra till att stärka tillväxten och stabiliteten för SCA framöver. Vi noterar ju också att det här är så att säga en ny men närliggande nisch för SCA. Det kommer att finnas betydande synergier med nuvarande verksamhet men det är ändå starten på ett, ett nytt område som vi tror att de kommer att vilja växa ytterligare i framöver. De kommer att försöka konsolidera den här sårvårdsbranschen ytterligare en bit. Så att det, det kommer nog fortsättning på det här också. Så vi gillar det men kan samtidigt konstatera att det är en rätt häftig prislapp som man betalar för den. När du säger att det är en strategiskt bra affär, är det då att de är inne på, på den här mera sårvårdsmarknaden eller är det något annat som, som är bra strategiskt för SCA med det här? Ja, alltså vi, ja, vad jag menar är just det nämnde med att det kompletterar då personliga hygienprodukter divisionen väldigt väl eh, där så att säga, ska jag säga eh, SCAs kanske lönsammaste och en av deras mest framgångsrika divisioner inom personliga hygienprodukter är ju de här inkontinensskydden för institutionella kunder och det är mot dem som man även kommer då att sälja de här sårvårdsprodukterna så att du har lite korsinergi där. Det är det ena av det som är strategiskt perfekt. Det andra är det jag nämnde om att man, man kommer att försöka konsolidera den här marknaden också. SCA har ju historiskt så att säga man byggde upp en, en stark position på förpackningsrelaterade kartongprodukter och så vidare, sen sålde man iväg det man har ju även då konsoliderat mjukpappersbranschen i västvärlden man har byggt upp en väldigt stor position inom Ja, blöjor och liknande produkter inom personliga hygienprodukter. Så de har ju en erfarenhet av att, så att säga, konsolidera, fragmentera det med intressanta såna här branscher. Och det här är ett, ett, ett kom, perfekt kompletterande steg som kommer att möjliggöra ytterligare en sån konsolideringsresa framöver, tror vi.